ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አምስት ደረሰ የፊት ጭምብል በ500 ብር እንሸጣለን በማለት ሲያስተዋውቁ የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰራተኞች በዛሬው ዕለት ከቤት እንዲሰሩ ቦርድ ወሰነ የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ቶላ በሪሶ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ራሳቸው ለይተው በአንድ ክፍል ውስጥ ለብቻቸው መቀመጣቸውን ተናገሩ። አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን በመከራ ደረጃ ዛሬ መስጠት እንደምትጀምር አስታውቃለች። ሸገርባስ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መንገደኞችን በወንበር ልክ ብቻ ነው ማመላለሰው አለ። ዶክተር ሙላቱ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያን አቋም የሚያስረዳ መልእክት ለአውሮፓ ህብረት መሪዎችና ለፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ማدرسቻቸው ተሰማ። በራሳቸው የጪ ምንዛሪ ምርቶችን ለኢትዮጵያ ማቅረብ ለሚችሉ የውጪ ድርጅቶች ውስን ጨረታ ሊወጣ ነው ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አምስት ደረሰ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው ቫይረሱ የተገኘበት ግለሰብ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ሲሆን በተደረገለት ምርመራ ቫይረሱ እንዳለበት ተረጋግጧል። በአጠቃላይ ሁለት ኢትዮጵያውያንና ሶስት የውጭ አገር ዜጎች በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ተገልጿል። ከዛሬ ጀምሮ ትምህርት ቤቶች፣ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ተወስኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ባሉበት ሆነው አስፈላጊው ክትትል ይደረግላችኋል ብለዋል አስፈላጊ ከሆነም አነስተኛ ስብሰባዎች በጤና ሚኒስቴር አውቅናና ክትትል ሊደገፉ እንደሚገባም ገልጸዋል ግባአትን በተመለከተ ሳሙና አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች በስፋት እንደሚሰራጩም ተናግረዋል እነዚህን የንጽህና መጠበቂያዎችም ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙቸው በተለያዩ አካባቢዎች እንዲቀመጡ ይደረጋል ማለታቸውም ተሰምቷል የፊት ጭምብል በ500 ብር እንሸጣለን በማለት ሲያስተዋውቁ የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አዳነች አዱኛ ተጠርጣሪዎቹ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ወይም በፌስቡክ በተጋነነ ዋጋ ጭምብል እንሸጣለን በሚል በለጠፉት ማስተዋቂያ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ልዩ ስሙ ገተር ህንፃ አካባቢ ህገ ወጥ መዳኒቶችን ለመዳኒት ማስቀመጫና መሸጫ በተከለከለ ቦታ ይዘው መገኘታቸውንም መርማሪው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የምግብና ዳኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከከተማ አስተዳደሩ ግብራ ኃይለ ጋር በቦታው ተገኝቶ ለማረጋገጥ ሞክሯል ነገር ግን በወቅቱ ጭምብሉ ተሸጦ እንዳለቀና ሌሎች መዳኒቶች እንዳሏቸው ይገለጹላቸው ሲሆን ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠ መዳኒት በግለሰቦቹ መጋዘን ውስጥም ተገኝቷል ተብሏል ግለሰቦቹ ጭምብሉን በተጋነነ ዋጋ ከመሸጥ ባለፈ ፈዋሽነቱ ያልተረጋገጠና የጸጉር ማሳደጊያን የተባለ መዳኒት በ3 ሺህ ብር ሲሸጡ መገኘታቸውም ተገልጿል ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን ከማስረጃ ጋር በመያዙ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሲውሉ ምንም አይነት የንግድ ፍቃድና ደረሰኝ በጃቸው አነመገኘቱን የኢዚያ ዘገባ ያመለክታል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰራተኞች በዛሬው ዕለት ከቤት እንዲሰሩ ቦርድ ወሰነ ቦርዱ ከውሳኔ ላይ የደረሰው ለቦርዱ ቴክኒካዊ ድጋፍ ከሚሰጡ የውጪ ሀገር ባለሙያዎች መካከል አንድ ግለሰብ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ስለታዩበት ምርመራ ተደርጎ ውጤቱ ስኪረጋገጥ ድረስ ለቅድመ ጥንቃቄ ሲባል የተወሰደ እርምጃ ነው ተብሏል ግለሰቡ ከአንዶር በፊት ወደ ሀገር ውስጥ ይገባ ሲሆን ቦርዱ ምልክቶቹ ከታዩበት ጊዜ አንስቶ ምርመራ እንዲደረግለት ጠይቆ ምርመራው ተካሂዶ ውጤቱ እየተጠበቀ ነው ተብሏል የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ቶላ በሪሶ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ራሳቸው ለይተው በአንድ ክፍል ውስጥ ለብቻቸው መቀመጣቸውን ተናገሩ። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ተብሎ ይፋ ከተደረገውና ጃይካ የሚባለው በትምህርት ላይ ከሚሰራው የተራዶ ድርጅት ባልደረባ ከሆነው ጃፓናዊ ጋር በስራ ምክንያት መገናኘታቸው ራሳቸው ለተወሰኑ ቀናት ለይተው እንዲያቆዩ ያደረጋቸው ምክንያት እንደሆነ ሐላፊው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጃፓናዊው ከዶክተር ሁላጋር በተገናኘበት በዚያን ጊዜ ገና ከውጭ ሀገር መምጣቱ ስለነበር ምንም አይነት የበሽታው መልክት አልታየበትም ነበር በማለት ከርሱ ጋርም አንድ ኢትዮጵያዊ አብሮት እንደነበር ለቢቢሲ ተናግረዋል ዶክተሩ አክለውም ከግለሰቡ ጋር በተገናኘበት ጊዜም በትምህርት ጉዳይ መነጋገራቸውን አመልክተዋል ይጃፓናዊ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በአርሲ ዞን ሁለት ትምህርት ቤቶችን ጎብኝቶ እንደነበር የሚናገሩት ሐላፊው እሱ በሄዳባቸው ቦታዎች አብረውት የነበሩ ሰዎች ለብቻም ራሳቸው ለይተው ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ለቢቢሲ 
አግሯል ይጃፓናዊ የኮሮና ቫይረስ ምልክት የታየበት ሰኞ ዕለት ሲሆን በሽታው እንዳለበት ተረጋግጦ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ የኮሮና ቫይረስ ታማሚ መሆኑ የተገለጸው ግን አርብ ዕለት ነበር በዚህ መሰረት ዶክተር ቶላ ከዚህ ግለሰብ ጋር ከተገናኙ 10 ቀናት እንዳለፉ ቢሆንም አሁን ለብቻቸው ተለይተው እንዲቆዩና ከትትል እንዲደረግላቸው የተነገራቸው አርብ ዕለት ነበር ዶክተሩ ከጃፓናዊው ጋር በመገናኘታቸው ከተፈጠረው ጥርጣሬ ውጪ እስካሁን የተለየ ምልክት እንዳልታየባቸው ተናግረዋል አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን በመከራ ደረጃ ዛሬ መስጠት እንደምትጀምር አስታውቃለች የአሜሪካው ባለስልጣን እንዳስታወቁት ዛሬ የሚሰጠው የመከራ ክትባት በ45 ፈቃደኛ ሰዎች ላይ የሚከናወን ሲሆን ክትባቱ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት አያደርስም ተብሏል ምርምሩን የሀገሪቱ ታላላቅ የጤና ተቋማት እንዳደረጉም ተነግሯል ሀገራት የመከላከያ ክትባቱን በእጃቸው ለማስገባት ከፍተኛ እሽቅድድም ላይ በሆኑበት በዚህ ሰዓት አሜሪካ ወደ ማረጋገጫ መከራ ተሽጋግራለች በዋናነትም ክትባቱ የመከላከል አቅሙ ዘለቂታዊ እንዲሆን ብዙ ጥረት መደረጉንም ዘገባው ተቆሟል ያገሪቱ የጤና ባለሙያዎች ግን አሁንም በስራው እርካታ እየተሰማቸው እንዳልሆነ እየተናገሩ ነው ለኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ፍቱን የሆነ ክትባትን በጥራትና በብዛት አምርቶ ለዓለም ህብረተሰብ ለማቅረብ ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ተኩል የሚሆን ጊዜ ይጠይቃል ብለዋል ሸገር ባስ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መንገደኞችን በወንበር ልክ ብቻ ነው ማመላለሰው አለ ሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳስተዋወቀው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር እንዲቻል የተጨናነቀ የትራንስፖርት አገልግሎትን አስቀራለሁ ብሏል የድርጅቱ የኮሙኒኬሽን የስራ ሂደት ሐላፊ አቶ ሳሙኤል ፍስሃ እንዳሉት የብዙሃን ትራንስፖርት ብዙ መንገደኞችን እንደማስተናገዳቸው መጠን የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የትራንስፖርት መጨናነቅን አስቀርተን ምልልሱ ላይ አተኩረን እንሰራለን ብለዋል በዚህ መሰረት ሶቹ በተቀመጠላቸው የመያዝ መጠናቸው ብቻ አገልግሉት እንዲሰጡና ምልልሳቸው እንዲጨምር ይደረጋል ነው ያሉት ከዚህ በተጨማሪም ባሶቹ ውስጥ ያሉ ቁሶች ለንክኪ ተጋላጭ በመሆናቸው ቋሚ ብረቶችን መደገፊያዎችን እና መያዣዎችን የማጽዳት ሥራ እየተሰራ ነው ሲሉም ተናግረዋል ዶክተር ሙላቱ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያን አቋም የሚያስረዳ መልእክት ለአውሮፓ ህብረት መሪዎችና ለፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ማدرسቻቸው ተሰማ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሹመ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያን ግልጽ አቋም የሚያስረዳ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ለአውሮፓ ህብረት መሪዎችና ለፈረንሳይው ፕሬዝዳንት አدرسዋል ዶክተር ሙላቱ ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽንና ከፈረንሳይ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ቆይታ ከግብጽና ሱዳን ጋር እየተካሄደ በሚገኘው ድርድር ኢትዮጵያ ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ መፍትሄ ለማምጣት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል ኢትዮጵያ የከፋ ጉዳትን የማይያስከትል ሳይሆን ምክንያታዊና ተመጣጣኝ ውሃ አጠቃቀመርህን እንደምትከተልም አስረድተዋል ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር በፈረንጆቹ 2015 በደረሰችው የመረስ ስምምነት መሰረት ከግድቡ ግንባታ ጎን ለጎን በቅርቡ የመጀመሪያውን ውሃ በመሙላት ኃይል ለማመንጨት የሚያስችል አስፈላጊ ስራዎችን በማከናወን ላይም ትገኛለሽ ብለዋል በተጨማሪም ኢትዮጵያ የተካሄደ ከሚገኘው የሶስት ይዮሽ ውይይት እንዳልወጣች በማስረዳት በአገር ውስጥ ተጨማሪ ውይይቶችን ለማድረግ ለሶስቱ ሀገራት ተጨማሪ ጊዜ መጠየቋን አስረድተዋል በራሳቸው የውጪ ምንዛሪ ምርቶችን ለኢትዮጵያ ማቅረብ ለሚችሉ የውጪ ድርጅቶች ውስን ጨረታ ሊወጣ ነው ተባለ የራሳቸውን የውጪ ምንዛሪ ተጠቅመው በመንግስት የሚፈልጉ ሸቀጦችንና የኢንዱስትሪ ግብአቶችን ለኢትዮጵያ ማቅረብ የሚችሉ የውጪ ድርጅቶችን ለመለየት ነው ውስን ጨረታ ይወጣል ለተባለው ሪፖርተር ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው መንግስት ይህንን ውስን ጨረታ በማውጣት ለምድና የፋይናንስ አቅሙ ያላቸው የውጪ ድርጅቶችን በመለየት መሰረታዊ ሸቀጦችንና የኢንዱስትሪ ግብአቶችን ወደፊት በሚከፈል ስምምነት እንዲያቀርቡ ማድረግ አስፈልጎታል ተብሏል የማገሪቱ ለጊዜው የገጠማትን የውጪ ምንዛሪ እጥረት ለመቋቋም ታስቦ የተቀመጠ አቅጣጫ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ተብሏል ውሳኔውን ያስተላልፈው የኢንቨስትመንት ቦርድ ነው ሲል ሪፖርተር ዘግቧል በአሁኑ ወቅት የኢንዱስትሪ ግብአቶችንና መሰረታዊ ሸቀጦችን በአብዛኛው የሚያቀርቡት የመንግስት ተቋማት ናቸው ጥራት ያለው ቆዳና ጥጥ በኢንዱስትሪ ግብአትነት ከሚቀርቡት መካከል የሚጠቀሱ ሲሆን ስንዴና የምግብ ዘይትን ጨምሮ በርካታ ሸቀጦች ከውጪ እየገቡ እንደሆነ ይታወቃል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን